Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn. Trước khi bước vào những bài học mới của ngày hôm nay, đầu tiên các con hãy đọc và giải giúp cô một số câu đố vô cùng thú vị. Câu đố thứ nhất là Cánh gì cánh chẳng biết bay, chim hay xả xuống nơi đây kiếm mồi, đổi ngàn vạn giọt mồ hôi, bát cơm trắng dẻo. Đĩa xôi thơm bùi là gì? Câu đồ thứ hai có nội dung như sau Thân thì bé nhỏ, bụng có ngọn đèn, tỏa sáng về đêm, những hôm tối mịt là con gì? Và câu đồ thứ ba có nội dung như sau Bằng cái vung, vùng xuống ao, đào không thấy, lấy chẳng được là gì? Để gợi ý cho các con về câu trả lời của những câu đố này thì cô có một số hình ảnh như sau Vậy các con hãy dựa vào câu đố và những hình ảnh này và giải đố giúp cô nhé. Lời giải của các câu đố này như sau. Câu đố thứ nhất ở đây chính là cánh đồng. Con vật được nhắc đến trong câu đố thứ hai là đóm đóm, con vật được nhắc đến trong câu đố thứ ba chính là vầng trăng. Sau khi đã đi giải được những câu đố này, Chúng ta sẽ đến với một câu hỏi tiếp theo, đó là các câu đố trên nói về cảnh vật, con vật ở đâu? Các con hãy chọn ý đúng trong ba ý sau. A. Ở thành phố B. Ở nông thôn và C. Ở ngoài biển À, đúng rồi, tất cả các câu đố trên đều nói về cảnh vật và con vật ở nông thôn. Và chủ đề mới ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu cũng chứa những bài học về nông thôn hay nói cách khác là về đồng quê. Cô mời các con cùng đến với chủ đề 12 mang tên Đồng quê yêu dấu. Bài học đầu tiên của chủ đề là một bài đọc mang tên Sông quê. Chắc hẳn, quê hương ai cũng có một dòng sông. Bạn nhỏ trong bài thơ sông quê này rất yêu dòng sông quê hương mình và đã có nhiều kỷ niệm đẹp bên dòng sông thân thương ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đọc bài để tìm hiểu những điều ý nghĩa ấy nhé. Bây giờ, các con hãy chú ý lắng nghe cô đọc mẫu bài đọc này. Sông quê Gió chiều du hiền hòa Dùng bờ tre xào sạc Bầy xẻ vui nhả nhạc Rộn rã khúc sông quê Ngày hai buổi đi về, qua cầu tre lắt lèo, tiếng bạn cười trong trèo, vang vọng hai bờ sông, và câu hò mênh mông, lắng tình quê tha thiết, thuyền nan nghèo dăm chiếc, lặng lờ trôi trong chiều, hỡi dòng sông thương yêu, trải mình theo năm tháng, cho em cùng bè bạn, soi bóng mình tuổi hoa, Nguyễn Liên Châu. Vậy là vừa rồi, các con đã lắng nghe câu đọc mẫu bài đọc này. Bây giờ, các con hãy dừng video lại một lát và luyện đọc bài này sao cho thật trôi chảy và diễn cảm nhé! Trong bài đọc này có một số từ khó mà chúng ta cần đi giải nghĩa. Đó là bốn từ xào sạc, lắt lẻo, nhả nhạc và lặng lờ. Thì đầu tiên, xào sạc có nghĩa là từ gợi tả tiếng lá cây lay động và chạm nhẹ vào nhau. Tiếp theo, nhả nhạc thì nghĩa trong bài thơ này có nghĩa là hot. Lắt lẻo là đung đưa trên cao và cuối cùng lặng lờ là hoàn toàn yên lặng, không tạo ra tiếng động. Sau khi đã cùng nhau đi luyện đọc và tìm hiểu các từ khó của bài này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết hơn về bài thông qua một số câu hỏi đọc hiểu. Câu hỏi đầu tiên của cô có nội dung như sau. Một những từ ngữ, hình ảnh nào cho biết bài thơ tả cảnh một vùng quê? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát lại toàn bài đọc này. Các con hãy xác định giúp cô các từ ngữ, hình ảnh nói đến những điều về vùng quê ở trong bài thơ nhé. Trong bài thơ này, ngay từ nhan đề của bài là Sông quê đã cho chúng ta biết bài thơ tả cảnh một vùng quê. Không chỉ vậy, còn có các từ ngữ như bờ tre xào sạc, bầy xẻ, khúc sông quê, cầu tre lắt lẻo, 
tình quê tha thiết, thuyền nan nghèo dăm chiếc. Nhờ những từ ngữ, hình ảnh giản dị ấy mà ta nhận ra bài thơ tả khung cảnh thanh bình của một vùng quê. Nếu như các con có những bạn thì ở thành phố, chưa từng được ghé thăm những vùng quê êm đềm ấy, thì qua những từ ngữ và hình ảnh này, các con cũng có thể hình dung về những sự vật, hình ảnh của chốn đồng quê. Có thể nó không tráng lệ như chốn thành thị, nhưng nó lại tạo cho chúng ta cảm giác thật bình yên, khoan khoái và gần gũi. Chúng ta sẽ cùng bước sang câu hỏi số 2. Tìm những hình ảnh yên bình của dòng sông quê hương. Vậy các con lại đọc bài và tìm giúp cô những hình ảnh ấy nhé. Những hình ảnh thể hiện sự yên bình của dòng sông quê hương đó là gió chiều du hiền hòa, dung bờ tre xào sạc và thuyền nan nghèo dăm chiếc, lặng lờ trôi trong chiều. Dòng sông quê hương hiện lên thật yên bình, tiếng gió chiều thổi cũng thật nhẹ, thật hiền hòa, chỉ đủ để tạo nên tiếng xào sạc nơi bờ tre. Thuyền nan cũng ít ỏi, chỉ có dăm chiếc, Trôi lặng lờ thật là nhẹ Tất cả đã tạo nên một khung cảnh yên ả, à, êm đềm Không có quá nhiều âm thanh ồn ào náo nhiệt như ở thành phố Ngắm nhìn khung cảnh này, ta cảm thấy thật bình yên và nhẹ nhàng Thế nhưng, gắn liền với hình ảnh dòng sông Còn có cả những âm thanh vui tươi và ấm áp nữa Các con hãy tiếp tục cho cô biết những âm thanh nào đem lại không khí vui tươi và ấm áp cho dòng sông? À đúng rồi, những âm thanh đã đem lại không khí vui tươi và ấm áp cho dòng sông đó là tiếng gió rung bờ tre xào xạc, tiếng bầy xẻ vui nhả nhạc làm cho rộn rã khúc sông quê, còn có tiếng bạn cười trong trèo, vang vọng hai bờ sông và... Câu hò mênh mông, lắng tình quê tha thiết. Những tưởng dòng sông quê thật yên tĩnh, nhưng vẫn xuất hiện những âm thanh khiến cho không gian sông quê trở nên vui tươi và ấm áp. Nó yên bình nhưng vẫn có sự sao động, chứ không hề buồn tẻ và hưu quạnh. Đó chính là âm thanh của cuộc sống, của thiên nhiên, của con người hòa vào nhau, tạo nên bức tranh sông quê thật sinh động và hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư. Bài thơ thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với dòng sông quê hương như thế nào? Vậy nếu một người có thể miêu tả dòng sông quê hương một cách thật đẹp, thật bình yên và gần gũi như thế, thì người ấy đã dành cho dòng sông quê hương tình cảm như thế nào? À đúng rồi, bạn nhỏ gắn bó thân thiết với dòng sông, tuổi thơ của bạn có nhiều kỷ niệm bên dòng sông này. Chính vì thế, bạn nhỏ rất yêu thương và trân trọng dòng sông, coi nó là một phần không thể thiếu trong tuổi hoa của mình. Chính vì những điều đó, bạn nhỏ đã dành cho quê hương tình cảm tha thiết. Chắc hẳn sau này khi lớn lên, dù có đi xa đến những miền đất mới, nhưng sông quê vẫn là một hình ảnh thân thương, in đậm trong tâm hồn và trái tim của bạn. Vậy từ những điều mà chúng ta vừa tìm hiểu, cô có thể rút ra kết luận như sau về bài thơ sông quê. Đó là bài thơ miêu tả cảnh dòng sông quê hương mộc mạc, tươi đẹp, thanh bình và thể hiện tình cảm của bạn nhỏ dành cho dòng sông. Cô hy vọng... Qua bài đọc này, các con đã cảm nhận được vẻ đẹp của dòng sông quê hương bạn nhỏ cũng như thấy được tình cảm sâu nặng mà bạn dành cho quê hương mình. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo của olm.vn